இயக்குனர் சேரன் தமிழ் சினிமால இவர் டேரக்டராகவும் பெரிய ஆக்டராகவும் இருந்திருக்காரு இரண்டாயிரத்தி நாலுல வந்த ஆட்டோகிராஃப் படம் மூலியமா தமிழ் சினிமாவுக்கு ரொம்பவே பிரபலமானவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இருந்து இந்த சினிமால இருந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி நாலுல தான் இவரு ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துக்கும் தெரிய வந்தாரு அந்த அளவுக்கு ஆட்டோகிராஃப் அப்படின்ற படம் ஒரு காவியமாவே இவருக்கு அமைஞ்சிருந்துச்சு இந்த படத்துக்கு அப்புறம் இவருக்கு பெருசா எந்த படமுமே வெற்றியை தரல அப்படின்னே சொல்லலாம் கடைசியா வெற்றி அடைஞ்ச படங்கள்ல சென்னையில் ஒரு நாள் அப்படின்ற படத்துல சின்ன ஒரு ரோல் பண்ணிருப்பாரு இப்படி இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா சினிமா வாழ்க்கையில இருக்க சேரன் இப்போ விஜய் டிவியில நடக்கிற பிக் பாஸ் அப்படின்ற தனியார் நிகழ்ச்சியில வந்திருக்காரு பிக் பாஸ் அப்படின்ற நிகழ்ச்சி பொதுமக்களுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கான நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியில பாக்குறவங்க எல்லாமே ஒரு பொழுதுபோக்காண்டியும் சண்டை காண்டி மட்டும் தான் பாக்குறாங்க ஆனா அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்ட பிரபலங்களோட கதையை கேட்டாதான் நம்மளுக்கு அழுகையே வரும் அவங்களுக்கு பின்னாடி உள்ள சோகங்களை மறைக்கதான் அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்திருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அதே போல சேரனுக்கும் பல கதைகள் அவருக்குள்ளே இருக்கு தன்னோட மகளுக்காண்டி இந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்காராம் சினிமா பிரபலங்கள் முன்னாடி தனக்கென ஒரு இடத்த வச்சிருந்தாரு சேரன் ஆனா இரண்டாயிரத்தி பதிமூணுல அவருக்கு இப்படி ஒரு சோகமான நிகழ்வு நடக்கும் அப்படின்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல தன்னோட மகள் தாமினி அப்படின்றவங்க சந்த்ரு அப்படின்றவங்கள லவ் பண்ணிக்கிட்டு வந்திருக்காங்க இத நேரடியா சேரன்ட்ட கூட சொல்லாம பேஸ்புக்ல தாமினி இந்த போஸ்ட போட்டதை சேரன் லைக்கும் பண்ணிருக்காரு தன்னோட மகள் காதல எதிர்க்காம தன்னோட மகள் காதலுக்கு வரவேற்பையும் கொடுத்திருக்காரு ஆனா தன்னோட மகள் காதலிக்கிற சந்த்ரு அப்படின்றவரு நிறைய பெண்களோட தொடர்பு வச்சிருக்காரு அப்படின்ற தகவல் சேரனுக்கு வர சேரன் தன்னோட மகளுக்கு அறிவுரையும் சொல்லி இத விற்றுமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சேரன் சொன்னதை கேட்காம தாமினி காவல் நிலையத்துல புகார் அளிச்சிருக்காங்க என்னோட அப்பா என்னையும் என்னோட காதலன் சந்துருவையும் கொல்ல பாக்குறாரு அப்படின்னும் என்னோட காதலன் சந்துருவ என்கிட்ட மீட்டு கொடுத்துருங்க அப்படின்னும் சேரன்னால சந்துருவுக்கு உயிருக்கே ஆபத்து அப்படின்ற மாதிரி கம்ப்ளைண்டே கொடுத்துருக்காங்க மகள் தாமினி காதலுக்கு எதிர்ப்பு அப்படின்னா தன்னோட மகள் தாமினி பேஸ்புக்ல லவ் போஸ்ட போட்ட உடனேயே சண்டை போட்டிருக்கணும் ஆனா தாமினிட்ட முதல்ல வரவேற்ப கொடுத்ததே சேரன் தான் ஆனா காதலிக்கிற பையனான சந்துரு கேரக்டர் சரியில்லை அப்படின்றதுக்காண்டி தான் சேரன் மறுத்திருக்காரு இது புரியாத தாமினி இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சேரன் தரப்புல இருந்து பதில்களும் தெரிவிச்சாங்க சேரனுக்கு ஆதரவா டைரக்டர் அமீர் சமுத்திரக்கனி சரத்குமார் ராதாரவி அப்படின்னு இயக்குநர்கள் எல்லாருமே சேரனுக்கு சப்போர்ட் ஆயிருந்தாங்க இருந்தாலுமே தன்னோட மகள் தனக்கு எதிராக கேஸ் கொடுத்துருக்கிறது சேரனுக்கு வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய அடி அப்படின்னே சொல்லலாம் நாலு சபத்துக்குள்ள நடத்து கொடுக்கிற விஷயம் மீடியாவுக்கு வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க தெரிஞ்சு தன்னோட அவமானத்தை ஏற்பட்ட சேரனுக்கு இது வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத ஒரு சோகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றளவும் சேரன் இதுக்கு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு தன்னோட மகள் தன்னோட காதலன் சந்துரு கெட்டவர்னு தெரிஞ்சு சேரன்ட்ட வந்த பிறகும் சேரன்ட்ட இப்ப வர ஒரு வார்த்தை கூட பேசலையா தன்னோட மகளுக்காண்டி இப்ப வர வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க சேரன் இதுக்காண்டி தான் பிக் பாஸ் குள்ள வந்திருக்காரு பிக் பாஸ் குள்ள நடந்துகிறத வச்சு தன்னோட மகள் தன்ட்ட பேசுவா அப்படின்ற நம்பிக்கையிலையும் இருக்காராம் தன்னோட மகள் தாமினி மேல உயிரே வச்சிருக்கதாகவும் தன்னோட மகளோட வாழ்க்கைக்காண்டி தான் இவ்வளவு போராட்டங்கள் பண்ணதாகவும் சொல்றாரு காதலுக்கு எதிர்த்திருந்தா நான் எப்பவே எதிர்த்திருக்கணும் தாமினி நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி தான் நான் எல்லாத்தையும் எதிர்த்தேன் அப்படின்னு கண்ணீர் விட்டு அழுதிருக்காரு சேரன் பிக் பாஸ் கொல்ல இப்ப வந்திருக்க சேரன் அவருக்கு பின்னாடி இவ்வளவு பெரிய சோகம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிய வருது பிக் பாஸ்ல இருக்க ஒவ்வொரு பிரபலங்கள் முன்னாடி இப்படி பல கதைகள் இருக்கு இத பத்தி உங்க கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போல அப்டேட்டுகளுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜங்ஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி